ッドキャサーをテーマに今年は8月22日23日の両日宇宙の森芸術劇場ドリームホールにて開催されます詳しくは山の楽器サイト内山のビッグバンドジャズコンテストのページをご覧くださいさあすみませんお待たせいたしましたえー、水明館さんにお貸ししていただきましたお名前を教えてくださいはいえっと私は水明館大学ラッシュのギターを務めております福井智也といいますはいよろしくお願いいたします,しますさあというわけでですね何の話をしようかなってところなんですけれどもはいそうですねこう立命館さん今のラッシュさんのメンバーの中でなんかこう個性的だなっていう人とかって誰かいたりしますそうですね、もう,うちのバンドのドラマーがですね、はい、ちょっと訳ありでして、訳あり、はい、と言いますと、はい、そうですね、ちょっと2回目の大学ということでございまして、2回目の大学、はい、そうでございますね、はあはあはあ、年齢もね、ちょっとおそらくこの、今日そうですね、はい、本日といいますか、昨日今日合わせて、一番最年長なのかなと思います。おいくつでですすねじゃあ24歳でございます24歳ます、はい衝撃ですね、そうですね、なかなかちょっとね、はい、あの大学院生みたいな、ちょっと年齢になっちゃいますけれども、そ,、ね、その方、もともとはどちらにいらっしゃったんでしょうか、埼玉の方にいたそうというと、もうね、関西ですら、そうですね、東京の埼玉、ね、関東の方から、こちら、今、立命館にお越しになって、今、何回生なんですか実はね、ちょっと私も2回生なんですけど。はいはい、私と同じちょっと2回生で、ね、あなるほどなるほど大学院2年ではなく、はい、普通の2回生, 2回生あ、はい、はいはいはいなるほどというとじゃあそうですねでも他の皆さんだから他のラッシュのメンバーさんはみんな学部生の方ばかりってことですよねそうですねってなると何でしょう割とお兄さん的な存在っていう感じになるんですかねそうですね、ちょっとそう言ってほしいですけどね実はちょっと少年のような心を持っておりましてなるほどなるほど夏場はちょっと短パンしか履かないっていう、はい、なかなか強烈ですそうですね<笑>短パンとなんかよくわからんって言いたつけてますねいつもでも今の時期もこんな感じですかそうですねもうそうですね2週間ほど前から短パンを履き始めまして、はいはいまあ、すごい元気だなって思ってさすがにねこうステージはあの合わせてくれるといいますか衣装とかあそうですね、スーツで一応着てください、さすがにね、ステージ上で短パンで出てこられるということで、皆さんが困っちゃうんですよね、そうなっちゃうとね、なかなか個性的なメンバーをお越しということで、はいまああのまあ、先ほどもちょっと、ね、お話しいただきましたが、せっかくなんで、ライブの宣伝など、まあ今一度ね、はい、ぜひ皆さんにお聞かせ願えればと思いますはい、ありがとうございます。えっと、そうですね、今月の9日に、えっと、先日、ダイヤルのアルスジャズオーケストラの皆さんと、まあ、今、お待たせいたします。そして7月のこの8日、8日ですね、8日に京都の四大大学を出演をして、四大大学でもらえますので、よろしければ、お願いいたします。はい、というわけで、えー、立命館大学 RU スウィンギンハードジャズアンサンブルの皆さんでした。ありがとうございました。さあ、何が始まるんでしょうね、これね。続いてのステージご紹介いたしましょうこの大阪城ジャズミスの中でもひときわ個性が放ちます神戸大学神戸マソックジャズオーケストラの皆さんですどうぞ昔話は聞きたいなるほどそれでしたらあいい話を一つ知っております、えー、これはですね、えー、私のおじいさんのそのまたおじいさんがまだ子供の頃のお話です、えー、その頃この辺りにはメル一族という名前のカニの一族と、えー、一匹の猿サドという名前の意地悪な猿がおったそうなそして
メル一族のお母さんであるメルママは体操上手にドラムを叩いたそうな<笑>おいメルママちょっとこっちへ来てくれ何を佐藤<笑>騙しに来たのかいとんでもない今日はあんたに相談があってきたんだあんたのそのドラムを俺に譲ってほしいなんですって無理に決まってるでしょ<笑>まあ落ち着きな代わりにこれと交換だ何よそれこれは楽器の元となる真鍮だこれを加工すれば楽器になるあんた子供いるんだろこれで楽器を作ってやりなきっと喜ぶぜ子供のためねしょうがないじゃあ交換だそしてメルママは代わりにもらった真珠を使って子供たちに楽器を作ってあげましたお母さんありがとうそれで僕たちもジャズメンの仲間入りだよプレスメが深い。やっぱり交換してよかったよあんたたちの喜ぶ顔は何者にも変え難いねトランペットって難しいねほんと難しいおおやってるねさてはトランペットに苦戦中出たこかいちょっと貸してみなそのトランペット返しなさいうるせえメルママお前はドラムでも叩いてろそう言ったっきりメルママは動かなくなってしまいましたあ。
が死んでしまい皆悲しみに暮れ寝るままのお葬式が開かれておった。<笑>メルママの友達であったジムディックモスカワメルママの敵を討つことを決意したのであった。
っちゃ俺はメルママが悪いんだぜまあいいかかってこいお前なんてなラッパのマークの相手に倒しやる
のオーケストラでしたどうもありがとうございましたはいありがとうございました神戸大学神戸バソックジャズオーケストラの皆さんでございました。